കൂടത്തായിൽ ഇതുവരെ കണ്ടതായിരിക്കില്ല ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് കേസിന്റെ ഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർണായകമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ജോളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഷാജു വ്യക്തത വരുത്തുമോ അന്വേഷണ സംഘം മാത്രമല്ല കേരളമാകെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെയും രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വടകര തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഷാജുവിന്റെ അച്ഛൻ സഖറിയാസിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിലി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന ഭർത്താവ് ഷാജുവിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം സിലിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എതിർത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പോലീസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് സിലി ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ഷാജുവിന് ജോളിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തലുണ്ട് ഷാജുവിനെതിരായ ജോളിയുടെ മൊഴിയും നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഷാജുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് എസ് പി ഓഫീസിൽ ഹാജരായ ഷാജു ഒരുപക്ഷെ നിർണായകമായ വഴുത്തിരുവായിരിക്കുന്ന മൊഴികൾ നൽകുമോ സഹറിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ പോലീസ് പലതും കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പ്രതിയായ ജോളിയുമായി തെളിവെടുപ്പും ഇന്ന് നടന്നേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളുമുണ്ട് സിലിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെളിവെടുപ്പാണ് നടക്കുക താമരശ്ശേരിയിലെ ദന്താശുപത്രി ഓമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഏതായാലും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിലധികം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് വഴിവെച്ചത് ഏതായാലും തെളിവെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയുണ്ടാകും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ിലും തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ദന്താശുപത്രി വഴി കട്ടപ്പനയിലേക്ക് നീളുന്നത് ഏതായാലും ഷാജുവിനെതിരെ ജോലി നൽകിയ മൊഴികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സിലിയുടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ കൈമാറിയ ആഭരണങ്ങൾ ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്ന മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ മൊഴി നിർണായകമാകും മരണസമയത്ത് സിലി അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയത് ജോളിയായിരുന്നു ഈ ആഭരണങ്ങളാണ് ഷാജുവിന് കൈമാറിയതെന്ന് ജോളി വ്യക്തമാക്കി മരണസമയത്ത് സിലി ധരിച്ചിരുന്ന സ്വർണവും സിലിയുടെ കൈവശം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത് പവനോളം വരുന്ന ആഭരണങ്ങളും കാണാതായെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ സിലി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഭർത്താവ് ഷാജു സിലിയുടെ അമ്മയെ വിളിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനാൽ ആഭരണങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരേണ്ടതില്ലെന്നും ഇവിടെ ആഭരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും ഷാജു പറഞ്ഞിരുന്നു ആഭരണങ്ങളൊന്നും കൈവശമില്ലെന്ന ഷാജുവിന്റെ വാദങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ജോലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൊഴി അതായത് ആ ശരിക്കുള്ള തൊണ്ടി മുതൽ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിലാണോ അല്ലയോ അതോ ശരിക്കും അത് മുക്കിയതാര് ഒപ്പം അന്നമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായത് അത് മുക്കിയതാര് കോടികളുടെ വ്യാപാരികളുടെ പണം ഇടപാടിൽ ജോളിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം വരുമ്പോൾ അതിൽ ഷാജുവിന്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളം ഒപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ആ ചാക്കുകെട്ടിൽ എന്ത് അങ്ങനെ നിർണായകമായി കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഷാജു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരം നൽകുമോ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത